கொள்கைகளை பற்றி பேசுவதற்கு எவனுக்கும் அது கிடை கிடையாது சரி கொள்கையோட வந்து நீ என்ன புடிக்கிட்ட நான் தெரியாம கேட்கிறேன் நம்ம தலைவர் புகழ் நம்ம பாடவே வேண்டாம் நம் எதிரிகள் பாடி கொண்டே இருப்பார் நடக்கும் இந்த பட்ஜெட்டை மட்டும் பேசணும்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மாநாடு போடணும் நார் நாரா கிழிச்சு தொங்க போடணும் அவ்வளவு கோபம் இருக்கு சமூக நீதி சமூக நீதி சமூக நீதி இந்தியாவில் இன்னும் ஜனநாயகம் உயிரோடு இருக்கிற ஒரே மாநிலம் தமிழகம் தான் நான் அடிக்கடி எல்லா மேடையிலையும் சொல்றேன் விமர்சனம் பண்ற ஒரு அமைச்சர் எங்க நம்ம வர நான் தனியா உட்கார வைக்கிறேன் நீ கூட்டமா பண்ணி குட்டி மாதிரி வந்து உட்காருங்க எல்லாரும் உழைச்சிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு அரசியல் வந்திருக்கோம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அரசியலுக்கு வரல ஏன் வந்து எடப்பாடியை மட்டும் சிங்கப்பூர் ஆக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா கடைசியில ஏதாவது பஞ்சாயத்து போடி அரசியலுக்கா வந்து ரெண்டு ஜெயிச்சு பொழைச்சுக்கலாங்க இருந்தாலையா இல்ல ஐஸ்வர்யா ராயா இல்ல நயன்தாராவா பார்த்தோடனே ஒரு லட்சம் மக்கள் பின்னாடி ஓடி வர்றதுக்கு அதிமுக அமைச்சர்கள்லாம் பயங்கர தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாக தான் அமைச்சர்களா இருக்காங்க தெரியுங்களா எல்லாம் டாக்டரேட்டு முடிச்சவங்க எல்லா துறையிலையும் நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உதவி இல்லாம பதில் சொல்லுவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பில் வடசண்டை மேற்கு மாவட்டத்தின் மாவட்ட பொறுப்பாளர் மாவட்ட செயலாளர் அன்பு சகோதரி வழக்கறிஞர் பிரியதர்சினி உதயபான் அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் மிக அற்புதமான ஒரு பொதுக்கூட்ட நிகழ்வு இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வு தொடங்கிய நேரத்திலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் எம்மை சூழ்ந்து இருக்கிறது ஒரு நேரத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசணும் நேரம் கிடைக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு பத்து நிமிஷம் கிடைக்காதுன்னா எல்லாரும் பதறோம் இல்லையா ஏன்னா கட்சி வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் பேச்சாளர்கள் வளர்ந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பொறுப்பாளர்கள் வளர்ந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எங்கள் எல்லாருமே மக்கள் விழித்துக் கொள்வதற்கான ஆயத்தம் தொடங்கி விட்டதுன்னு அர்த்தம் சமீபத்தில் இப்போ இப்போ அக்பத்தில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் நம்மவருக்கு நம்பிக்கை உரியவர் எங்களுக்கெல்லாம் மூத்த அண்ணனாக இருக்கக்கூடிய ஐயா மௌரிய அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் முன்னமெல்லாம் நம்ம நடிகர் நடிகளை பார்த்தா நம்ம ஆளுங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்து வாங்கலையோ அமைதியாக இருக்காங்களோ முழு நேரம் அரசியல்வாதியாக மாறிட்டாங்களோ அப்படிங்களா அது மாறி ரொம்ப நாள் ஆச்சு தெரியாதா உங்களுக்கும் சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு முன்பு பேசிய அத்தனை பேச்சாளர்களும் தங்களுடைய பதிவுகள் ஏன்னா நிறைய பேர் தொடர் பேசு பேர் சொல்லணும் நேரம் இல்லை பேர் சொன்னால் கோச்சுக்க மாட்டேங்கன்னு தெரியும் கோச்சுக்கிட்ட கூட பரவாயில்ல அதனால் மாநில பொறுப்பாளர்கள் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் வட்டம் ஒன்றியம் நகராட்சி பொறுப்பாளர்கள் கட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு இளைஞர் அணி மகளிர் அணி மாணவர் அணி நற்பணி முகிழ அணி அனைத்து அணிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஆ தொழிலாளர் அணியை விட்டுட்டேனா நாமெல்லாம் எல்லாருமே தொழிலாளர் அணி தான் அங்கே தான் பிரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் உழைச்சாதான் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைக்கும் எனவே தொழிலாளர் அணி இன்னும் ஏதாச்சும் அணி இருந்தால் நீங்களே சொல்லிக்கோங்க அதனால் வேண்டி அது அதுதான் சொன்னேன் கட்சி வளர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னேன் ரொம்ப அற்புதமாக கொள்கை விளக்க போராட்டம் உண்மையிலே இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம் என்பது ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு எனக்கு முன்னாடி பேசிய அண்ணன் பொன்னிச்சாமி அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை அழகாக பதிவு பண்ணார் அடுத்தவர்களை வசைப்பாடுவது நம்மளுடைய நோக்கம் அல்ல நம்மளுடைய திசைகள் துணிந்தவனுக்கு எட்டு கிழக்கு பயந்தவனுக்கு கிழக்கும் வழக்கு சரியா அது மாதிரி தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் விமர்சனத்தை பத்தி நமக்கு முன்னாடி பேசிருந்தா தலைவரை விமர்சனம் பண்றாங்க தலைவரை விமர்சனம் பண்றாங்க தலைவரை விமர்சனம் பண்றாங்க ஏன் விமர்சனம் பண்றாங்க நம்ம தலைவர் புகழ் நம்ம பாடவே வேண்டாம் நம் எதிரிகள் பாடி கொண்டே இருப்பார் நடக்கும் பண்ணட்டும்ன்ற விமர்சனம் பண்ணாம இருந்தா நம்மளை பார்க்காமல் கடந்து போகிறான் என்ற அர்த்தம் விமர்சனம் செய்கிறான் என்றால் நம்மை பார்த்து பயப்படுகிறான் என்ற அர்த்தம் அவன் நம்ம தலைவருடைய புகழை அவன் பாடி கொண்டே இருக்கட்டும் நாம நம்ம தலைவருடைய கொள்கையை எடுத்துக்கொண்டு சென்று கொண்டே இருப்போம் அதுதான் 
எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு முன்னாடி பேசிய மாவட்ட செயலாளர் பிரியதரிசி சொன்னார் சட்ட ரீதியாக சில விஷயம் சொன்னார் அப்படி பேசினாக்கு எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சட்ட ரீதியாக பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் எங்கே இல்லை ஊழல் எங்கே இல்லை தேவைகள் எது நியாயமாக கிடக்குது ஒன்றை விட்டுட்டு ஒன்று பேச அன்று தொடங்கி இன்று முடிகிற பட்ஜெட் வரைக்குமே எல்லாமே பிரச்சனை தான் இந்த பட்ஜெட்டை மட்டும் பேசணும்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மாநாடு போடணும் நார் நாராக கிழிச்சு தொங்க போடணும் அவ்வளோ கோபம் இருக்கு ஆனால் அதை விட நமக்கு வெறும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் தான் இருக்கு அதுதான் முன்னாடி தெரியுது நமக்கு பிரச்சனை அது எனக்கு இவனை திட்டுற நேரத்தில் நாலு பேர்த்துல போய் நல்லது சொல்லலாமே எனக்கு ரொம்ப நாகரிகமாக ஒரு இருமா பூ எப்போதுமே வந்து எனக்கு முன்னாடி பேசின ஒருத்தர் சொன்னார் மக்கள் நீதி மையத்தில் உறுப்பினர் என்கின்ற மிகப்பெரிய பெருமையை எனக்கு போதும்னார் இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லா மேடையிலையுமே நிற்கும் போது ஒரு திமுரோடு நில்லுங்க என் தலைவன் நேர்மையானவன் அவனுடைய தொண்டன் நான் நாங்கள் சேவை செய்ய வந்திருக்கிறோம் அரசியல் செய்ய வரவில்லை எப்படி அரசியல் சேவை செய்வது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் நிறைய தூரம் ஓட வேண்டியிருக்கிறது மக்களுக்கு நல்லதை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதை நோக்கி நம்ம பயணம் இருக்கணும் எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை தலைவர் நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ பெரிய எதிர்காலத்தை இந்த மக்கள் நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேலே ஓட்டு வாங்கினார் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெருமையாக பேசணும் அது ஓட்டு இல்லை மக்கள் கொடுத்த நம்பிக்கை அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன்றுமே செய்யலையே நாம் ஏதாவது இனம் அறிவிச்சோமா காசு கொடுத்தோமா இல்லை அவங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வந்தோமா எதுவுமே செய்யலையே எல்லாம் செய்வதாக தோரணை காட்டியவர்களுக்கு போடாத அந்த வாக்குகளை ஏன் போட்டாங்கன்னா இந்த நாடு மக்கள் நீதி மையத்தை நம்பி இருக்கிறது இவங்க வந்தா ஏதாவது நடக்கணும் தோ நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சாங்க ஆளும் கட்சியும் ஆண்ட கட்சியும் ஆளை நினைக்கிற கட்சியும் விமர்சனம் செய்து கொண்டு இங்க நிறைய கட்சிகள் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் தேர்தல் தர்மம் என்ற ஒற்றை வார்த்தைக்குள் தன்னுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் ஊட்டை கட்டி முதுகுக்கு பின்னால் தூக்கி போட்டவர்கள் கொள்கைகளை பற்றி பேசுவதற்கு எவனுக்கும் அறுக்கடை கிடையாது சரி கொள்கையோட வந்து நீ என்ன புடுங்கிட்ட நான் தெரியாம கேட்கிறேன் எல்லாரும் மூட்டை மூட்டையா கொள்கை எழுதுன புத்தகம் புத்தகமா எழுதுன மாநாடு போட்டு நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் திராவிடம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையை வைத்து எவ்வளவு செய்தாய் என்ன கொள்கை நீ செய்த எல்லாரும் தூக்கிறது சமூக நீதி அதுக்கு நீ சிஐ கொண்டாந்துட்டேடா சமூக நீதி சமூக நீதி சமூக நீதி இந்தியாவில் இன்னும் ஜனநாயகம் உயிரோடு இருக்கிற ஒரே மாநிலம் தமிழகம் தான் அதுக்குள்ள நாங்க எந்த இனமாக இருந்தாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் தொழில் மறந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளை மறந்து நாங்கள் சகோதரர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறமே எனக்கு பசிக்கும் போது என் பாய் மாமாவுக்கு பசிக்காதாடா நான் சோறு போட வேண்டாமா எங்களுக்குள்ள இந்த பிரிவினைவாதம் ஏன் கேட்டா நாங்கள் வந்து வந்து சமூக நிதியை முன்னிறுத்துகிறோம் சமூக நிதியை முன்னிறுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட தமிழகத்தின் லெற்றுப்படு கட்சியில் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன் பதில் பேச மாட்டேங்கிற இதை நாம மக்கள்கிட்ட பேச வேண்டியிருக்கு அவனை திட்ட வேண்டியது இல்லை கேள்வி கேட்கிற ஒரே கட்சியாக இருக்கிறது கேள்வி எப்ப கேட்க முடியும் நண்பர்களே அரசியலை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒன்று கருத்தியல் அரசியல் இந்த நாட்டில் என்ன நடந்தாலும் விமர்சனம் செய்வது என்ன நடந்தாலும் ஆதங்கப்படுவது என்ன நடந்தாலும் கேள்வி கேட்பது என்ன நடந்தாலும் போராட்டம் செய்வது இது கருத்தியல் அரசியல் இதனால இந்த நாட்டை திருத்த முடியுமா இல்ல திருந்தி இருக்கா அதிகமாக போராட்டங்களை சந்தித்த மாநிலம் தமிழகம் தான் ஆனால் அதிகமான பின்னடைவை சந்தித்த மாநிலமும் தமிழகம் தான் உங்கள் போராட்டங்கள் ஒரு காகிதத்துக்குள் சுருங்கி விடுகிறது ஒரு அதிகாரத்துக்குள் சுருங்கி விடுகிறது ஒரு அச்சுறுத்தலுக்குள் சுருங்கி விடுகிறது உங்கள் போராட்டங்களால் பேருக்கு நீ உயிரோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக போராட்டம் நடத்தலாமே தவிர போராட்டத்தால் வென்றது ஆயிர போராட்டங்களில் ஒரு சில போராட்டங்கள் மெரினா புரட்சி மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மக்களாக எடுத்ததுதானே தவிர அரசியல்வாதி போராடி வெற்றி பெற்று தந்த ஒரு வெற்றியை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எங்கள் போராட்டத்தின் மீதுதான் இந்த சமூக விழிப்புணர்வு அடைந்தது எங்கள் போராட்டத்தின் மீதுதான் எங்கள் கல்வி குலகை மேன்மை அடைந்தது எங்கள் போராட்டத்தின் மீதுதான் பொருளாதார மேன்மை அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் போராட்டத்தின் மீதுதான் இன்றைக்கு ஏற்ற தலைவ இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு போராட்டத்தை ஒருத்த சொல்லுங்கடா பார்க்கலாம் 
அப்ப போராட்டம் செய்து கருத்திய அரசு பேசி 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 தேர்தல் காலம் வரும்பொழுது தேர்தல் தர்மம் என்று எல்லாத்தையும் தூக்கி முதுகுக்கு பின்னாடி போட்டுகிற அந்த கருத்தியல் அரசியல் பேசும் கட்சி மக்கள் நீதி மையம் கட்சி அல்ல சும்மா குடைச்சிட்டு போடும் நினைக்கிறியா கொத்தோட பிடுங்கிக்கும் ஏன்னா எல்லாம் வெறி பிடிச்சு உட்கார்ந்துருக்கும் போதும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உழைச்சிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு அரசியல் வந்திருக்கோம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அரசியலுக்கு வரல இது அடிக்கடி நம்ம நினைவுபடுத்த வேண்டிய யாருக்கு விளம்பரம் ஆகாயத்துக்கு விளம்பரம் வேணுமா என் தலைவன் ஆகாய மாதிரி உலகத்தில் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் நீ அவரை விமர்சனம் செய்துகிட்டு நீ விளம்பரம் தேடிக்கிற நான் அடிக்கடி எல்லா மேடையிலையும் சொல்றேன் விமர்சனம் பண்ற ஒரு அமைச்சர் எங்க நம்ம வர நான் தனியா உட்கார வைக்கிறேன் நீ கூட்டமா பண்ணி குட்டி மாதிரி வந்து உட்காருங்க மகன நீயும் நானும் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து பேச சொல்லுவோம் நாங்க யாரும் வரல உண்மை நார்மையா எங்க தலைவரை விளையாட சொல்றேன் எந்த மொழியில விளையாடணும் எந்த துறையில விளையாடணும் என்ன சப்ஜெக்ட் பேசணும் உலக அரசியல் பேசணுமா பொருளாதார அரசியல் பேசணுமா ஒரு சத்தம் மத்திய அரசு ஏற்றிவிட்ட கண்மூடித்தனமா ஆமா போடணும் அதுக்கு ஒரு அமைச்சு அதுக்கு ஒரு சட்டம் அதுக்கு ஒரு ஆட்சி என்னன்னு தெரியாதா கேட்டா நாங்கள் எங்கள் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் ஆட்சியை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படியா பரவாயில்ல ஒரு வகையில நிறைய நன்மை செய்யலன்னா கூட இந்த மக்களுக்கு எது எதை உள்ள கொடுக்கணும் எதை எதை உள்ள வரக்கூடாது தீர்மானமாக இருந்தாங்களே அப்படின்னா நீ இன்னைக்கு எதையுமே அனுமதிச்சிருக்க கூடாது அவங்க வேண்டாம்னு சொன்ன சட்டத்தை நான் உள்ள விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பயமா ஒருத்தர் சேலத்தை பத்தி பேசினாரு அது சேலம் மாவட்டம் அல்ல பாலம் மாவட்டம் எங்க பார்த்தாலும் அவருக்கு கடைசியா தெரியுங்க முதல்வருக்கு ஒரு தமிழர் முதலமைச்சராக ஆனாரேங்கிற பெருமை நமக்கு எல்லாம் உண்டுதான் ஆனா அந்த இனத்துக்கும் மொழிக்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் நீங்கள் செய்வது சரியா ஏன் வந்து எடப்பாடியை மட்டும் சிங்கப்பூர் ஆக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா கடைசியில ஏதாவது பஞ்சாயத்து போடி அலசினக்காவது ரெண்டு ஜெயிச்சு பொழைச்சுக்கலாங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டுல போய் பாருங்கள சாலை வரிகள் விதிக்கிறீங்க டோல் கேட்டு வைக்கிறீங்க எங்க போனாலும் தேய்மானங்கள் அவ்வளவு கரெக்டா இப்ப எல்லாம் டோல் கட்டுக்கு முன்னாடி பத்து கிலோமீட்டர் பின்னாடி பத்து கிலோமீட்டர் ரயில்வேஸ் சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பல்லு உடஞ்ச கிளவி மாதிரியே கிடக்கும் ரோடு எல்லாம் அதை சரி பண்ண ஒரு பயிலுக்கு வக்கு கிடையாது நிறைய பேச வேண்டி இருக்கிறது அதனால இந்த கருத்திய அரசியல் பேசுறதுனால ஒன்னும் நடக்க போறது இல்லை எனக்கு முன்பு பேசியவர்கள் போல யாரையும் வசைப்படுவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி அல்ல பதவி நாற்காலியை தூக்கி முதுகில் வைத்துக் கொண்டு எங்கே இடம் கிடைக்குமோ அங்கே போட்டு அமர்ந்து கொள்வதற்காக எல்லாரும் நாங்கள் இருக்கிற கட்சி அல்ல இது ஆனால் அதிகாரம் எவன் கையில் இருக்கிறதோ அந்த அதிகாரத்தை வைத்துதான் இன்றைக்கு இந்த மக்களுடைய ஏற்ற தாழ்வுகளை எடை போட வேண்டியிருக்கிறது அந்த அதிகாரத்தை இருபது இருபத்தி ஒன்று நாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அதை நோக்கி நம்மளுடைய பயணம் வேணும் ஒண்ணுமே ஆகாது ஆனா அதிகாரங்கிற ஒரு சாட்டையை கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு வர வாழ்வு பார்த்தீங்கன்னா அப்ப எது யார் யார் கையில எது எதை கொடுக்கணும் இதனை இதனால் இவன் செய்யும் என்று அறிந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று எங்கள் குரல் சொன்னது எங்கள் வள்ளுவன் சொன்னான யாரு கையில எதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத இப்பதான் மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறாங்க அதனாலதான் கடந்த மத்திய தேர்தலில் எந்த பிரதிபலனும் பார்க்காமல் நம்மவர் என்ற ஒரு நல்லவர் யாரை வேட்பாளர நிறுத்தினாலும் கண்மூடித்தனமா என்ன மௌரியா சார் என்ன பெரிய பிகர் அவரு அடையாளம் காட்டப்பட்ட எல்லோரும் நல்லவராக இருப்பார் என்று நம்பிக்கை வந்திருக்கு அதுதான் உண்மை உங்களையும் அப்படிதாங்க பார்த்திருக்கார் இப்ப என்ன தெரியுங்களா சொன்னாங்க இல்லையா ஒழுங்கா நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு தெரியுங்களா கிராம சபை இந்த ஊராட்சி மன்ற தேர்தல் வர்ற வரைக்கும் ஒழுங்கா நடந்துச்சு இந்த ஊராட்சி மன்ற தேர்தல் வந்ததுக்கு பிறகு பல ஊர்ல அந்த கிராம சபை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது 
ஏன்னா முட்டா பயிரெல்லாம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆகிட்டான் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல எவ்வளவு பண்டு வரும் எவன் வாங்குவானே தெரியல ஐயோயோ கேள்வி கேட்பாங்களே இப்ப பணத்தை போட்டு புடிச்சிட்டோமே பதவியை இவன் முத நாளே கேள்வி கேட்டு இதுக்கு பதில் சொன்னா நம்ம மாட்டிக்குவோமே இதுக்கு என்ன செய்யறது தன்னுடைய பலமே தெரியாத பொம்மைகளை வைத்து ஆட்சி செய்கிற தலைமை பொம்மைகளைத்தான் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் அகை எடுத்திருக்கிறது ஆனா என்ன பிரச்சனைனா ஊராட்சி மன்றத்துக்கு கதை இவங்க தொடங்குனாங்க இல்ல மக்கள் நீதி மையம் எங்கேயாவது போய் நம்மால் யாருமே சொல்ல வேண்டாம் நீங்க இந்த நம்மளுடைய சின்னமோ லைட்டோ தலைவருடைய படமே எதுவுமே போட வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் போய் இன்னுமே இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளையும் இது என்ன பிரச்சனை ஏன் நடக்கலன்னு மூணு பேர் சேர்ந்து போய் கேளுங்களேன் மக்கள் கேட்பாங்க நீங்க மக்கள் நீதி மையம் ஒண்ணுமே பேச வேண்டாம் இன்னுமே கேள்வி கேட்பதற்கென்று ஒரு தலைமுறையை தாங்கி நிற்க வருகிறது இந்த மக்கள் நீதி மையம் என்பது மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார் அவர்களுடைய பிரச்சனையை கேட்க வேண்டியிருக்கிறது அவர்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது கல்வி முறை டிஎன்பிசி வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் ஒரு ஊழலை பார்த்தது இல்லைங்க படிப்பு தேர்வு அரசியல்வாதி தாங்க முன்னெல்லாம் தப்பு செஞ்சான் இப்ப அதிகாரிகளையும் தப்பு செய்ய வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் யாரு கேட்கறது ஏன் அமைதியா இருக்கு தமிழக அரசு இதை கமிஷன் போனதுல திருப்பி கொடுக்கணுமே பிரச்சனை வந்துருச்சு நாங்கதான் படிப்பு இல்ல தேர்வு இல்ல பட்டியலிட்டா ஒரு ஒரு மணி நேரம் பட்டியலிடணும் நாங்க வேற பேர வேற பட்டியல் விட வேண்டியிருக்கு எல்லா வகையிலும் ஊழல் ஏற்றத்தாழ்வு விவசாயம் இருக்கட்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக இருக்கட்டும் மாணவர்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் யாருக்குமே நிலையான நிம்மதியான வாழ்க்கை இல்லை என்கின்ற போது ஒரு மாற்றத்தை நோக்கிதான் இந்த மாற்று சக்தியாக நம்ம வரவர்கள் மக்கள் நிதி மையத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் செய்கிற காரியம் தான் தலைவனை நாளைக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆளுமையுள்ள ஒரு தலைமையாக இருபத்தி ஒன்றில் சட்டசபையில் உட்கார வைக்க வேண்டியிருக்கிறது அது மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுல சேர்த்த யாரும் சேர்ந்துடக்கூடாது ரெண்டு நண்பர்கள் நாற்பது வருஷம் நண்பர்கள் ரஜினி சாரும் கமல் சாரும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கட்டும் ஏன் அங்காளி பங்களையா இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு என்ன கேட்கறது இல்லையா அதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்துட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எப்ப ஒரு மேடையில சொல்லி நாளைக்கு அதிசயம் நடக்கும் அவரு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்பப்ப போற போக்குல தலைவர் ஒரு குண்டை போட்டுட்டு போயிடுவார் அது ஒரு வார்த்தை ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே புகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு என்னன்னா வந்த அரசியல்வாதியை சமாளிக்க முடியல இவங்க அப்படியே பயந்து போய் இவங்க சேர்ந்துட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா பேர்த்துடைய பொழப்பும் காலியாயிடுமே என்ன பண்றது நான் சேர்ந்தா என்ன பிரச்சனை உனக்கு சேர்ந்த என்ன பிரச்சனை நல்லது நடக்கட்டுமே அதை பத்தி யாருக்கு என்னன்னு கவலைப்பட வேண்டியது அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க தானப்பா சொல்றீங்க கமல் சாருக்கு அரசியல் தெரியாது ரஜினிக்கு அரசியல் தெரியாது சினிமாக்காரனுக்கு அரசியல் தெரியாது நடிகனுக்கு அரசியல் தெரியாது தெரியாதவங்களை பத்தி நீங்க எதுக்கடா பேசுறீங்க கடந்து போக வேண்டியதானே யாராவது ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதிமுக அமைச்சர்கள்லாம் பயங்கர தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாக தான் அமைச்சர்களா இருக்காங்க தெரியுங்களா எல்லாம் டாக்டரேட்டு முடிச்சவங்க எல்லா துறையிலையும் நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உதவி இல்லாம பதில் சொல்லுவாங்க பார்க்காம அவங்க வந்து எப்போதுமே ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணாம அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்களுடைய என்ன தேவைங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவ்வளவு அறிவார்ந்த அமைச்சர் பெருமக்கள் தெரியுமா தெரியாதா சிரிக்காதீங்க உண்மை தெரியுமா தெரியாதா எடுத்த உடனே ஒரு நாலு மைக்கு எங்களுடைய ஊடகத்தார்கள் நீட்டிட்டா போதும் அன்னைக்கு நம்ம தாண்டா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கணும் என்ன வருதுன்னு தெரியாம ஓலரி கொட்டுறது இவர்கள்லாம் தலைவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய தலைமையின் கீழே நம்ம ஆள வேண்டியிருக்கிறது நம்ம ஆமாசாமி போட வேண்டியிருக்கிறது போதும் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிடைக்காதது நாளைக்கு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் மாற்றத்தை நோக்கி நகர வேண்டியிருக்கிறது எல்லோருக்கும் எல்லாம் சமமாக கிடைக்க வேண்டியிருக்கிறது மிகப்பெரிய ஆளுமை உள்ள தலைமை நமக்கு தேவைப்படுகிறது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பார்க்காத தமிழக அரசியலில் ஒரு தலைவனை இயற்கை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அந்த இயற்கையுடைய புதல்வனாக எங்கள் நம்மவரை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எல்லாரும் காலரை தூக்கி விட்டுட்டு வேலை செய்யுங்க இருபத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு என்பது மக்கள் நீதி மையம் அமைக்கும் மக்களாட்சிதான் நடக்கும் என்பதை நிச்சயம் நாளை நமதை என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அடுத்தபடியாக நமது கட்சியினுடைய